வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இன்றைக்கி வந்து சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் இன்றைக்கி முதல்ல வந்து இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் காலையில் எல்லோரும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டாங்க ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டேனு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோக்கு வந்து நிறைய பேர் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கமெண்ட் இது வரைக்கும் வந்துருச்சு அந்த இரநூறு பேருமே வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து இன்டர்நெட்டில் சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு நல்ல விஷயமும் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்தது அந்தளவுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க நிறைய பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்க த ரியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இப்போ வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டோம் அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது ஸோ ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட முடிந்த உதவியில் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்ட்டான கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க எல்லா கமெண்ட்டுமே வந்து அமேசிங்காக இருந்தது நிறைய பேர் வந்து இப்போ தான் டைம் வந்து என்னோடய இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வந்து நான் ரொம்ப திருப்திகரமாக நான் செலிப்ரேட் பண்ணேன் நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச உதவியை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க அனைவருக்கும் வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போது நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர் செவன் ஓகே என்ஆர் செவன் என்ஆர் ஃபோர் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த என்ஆர் செவன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரோ ரேஞ்ச் செவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ஆர் ஃபோர் அப்படின்னா நேரோ ரேஞ்ச் ஃபோர் ஓகே நேரோ ரேஞ்சுனா என்ன ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்களேன் நார்மலாக இப்படி குறுகிட்டே போகுது இல்லையா அதுதான் நேரோ ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் டெய்லி டெய்லி குறுகிட்டே போய் அதோட வேல்யூ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அப்படி பிரேக் அவுட் பண்ணும் ஒன்று மேலே பண்ணும் இல்லை கீழே பண்ணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு அந்த பிரேக் அவுட்டை வந்து ஒரு ட்ரேடிங்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சரி என்ஆர் செவனை வந்து இன்ட்ராடேக்கு யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஷார்ட் டே ஷார்ட் ட்ரேடிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அல்லது வந்து வேறு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மோஸ்ட்லி ரெஃபர் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இன்ட்ராடேக்கு மட்டும்தான் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன் ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கும் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங்கும் ரெஃபர் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கிய காரணம் என்னென்னா கேப் அப் அப்புறம் வந்து கேப் டவுன் இந்த ரெண்டு விஷயமும் எப்போ நடக்குன்றது நமக்கே தெரியாது நைட்டு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனால் அடுத்த நாள் வந்து மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகும்ன்றது நம்ம கையில் கிடையாது அதனால் அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இதை வந்து ஷார்ட் டேர்ம்க்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த ரிஸ்க்கும் நான் எடுக்கிறதுக்கு தயார் கேப் டவுன் கேப் அப்லாம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இல்லை அதை வந்து கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ண தெரிஞ்சவங்க வந்து இதை வந்து ஷார்ட் டேர்ம்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்விங் ட்ரேடிங்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்க்கு இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோடைய ஃபார்முலா என்ன இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் சார்ட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போது இன்றைக்கி இந்த இங்கே ஒவ்வொரு கேண்டலுக்கும் வந்து இப்போ அந்த கேண்டலில் வந்து மவுஸை வைக்கிறேன் இந்த கேண்டலில் மவுஸ் வச்சேன்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த இடத்த பார்க்கணும் ஹை அண்ட் லோ இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ நான் இந்த மவுஸ் இங்கே வச்சோன்னே அங்கே ஹை லோ எவ்வளோ வருது பாருங்கள் அதோடய வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கள் ஓகே அந்த கேப் ஓப்பன் க்ளோஸ் கிடையாது ஹை லோ ஓகே ஹையுக்கும் லோவுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணுங்க குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆறு நாளோட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டிஃப்ரென்ஸை விட ஏழாவது நாள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் ஆறு நாள் டிஃப்ரென்ஸை விட ஏழாவது நாள் விடுது சின்னதாக இருக்கணும் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க அதாவது இன்றைக்கி வந்து ஒரு நூறு புள்ளி ஏரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நூறு புள்ளி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு எழுபது புள்ளி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி அறுபது புள்ளி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அடுத்த நாள் ஒரு நூற்றி பத்து புள்ளி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அடுத்த நாள் ஒரு இரநூறு புள்ளி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அடுத்த நாள் ஒரு நூற்றி இருபது புள்ளி டிஃப்ரென்ஸ் இன்றைக்கி வந்து வெறும் முப்பது புள்ளி தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகே அப்போது இந்த ஆறு நாளை விட இன்றைக்கி இந்த ஏழாவது நாள் கேண்டல் வந்து சின்னதாக இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கலாம் முப்பது புள்ளி தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓப்பனுக்கும் லோ ஹைக்கும் லோக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் முப்பது புள்ளி இங்கெல்லாம் வந்து இரநூறு நூற்றி ஐம்பது அறுபது எழுபதுன்னு இருக்குது இந்த முப்பதை விட அதிகமாக தான் இருக்குது இந்த ஆறு நாளும் 
ஒன்று இப்போ இது லாஸ்ட் நாளா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் இந்த மூணு நாளுடைய லோ ஹை இதுக்கு இடைப்பட்ட கேப்பை விட இந்த நாலாவது நாள் கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த கம்மியாக இருக்கிறத பிரேக் அவுட் பண்ணணும் நாளைக்கு வந்து இதை பிரேக் அவுட் பண்ணணும் மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணணும் இல்லை கீழே பிரேக் அவுட் பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் அக்யூரஸி அதிகம் நார்மலாகவே நம்ம பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் அக்யூரஸி வருதுன்னு சொல்கிறோம் அதுலேயும் இந்த என்ஆர் ஃபோர் என்ஆர் செவன் வரும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை ஜாக்பாட் கால் மாதிரி கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி கண்டிப்பாக இந்த லெவலில் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் ஜாக்பாட் கால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மாதத்துக்கு மூணு கால் நாலு கால் இல்லை ரெண்டு கால்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப அக்யூரஸி அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கு என்ஆர் ஃபோர் அப்புறம் வந்து என்ஆர் செவன் வந்து பயன்படுது ஓகே நேரம் ரேஞ்சில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பிரேக் அவுட் பண்ணுறது ஏழாவது நாள் அப்புறம் வந்து நாலாவது நாள் ஓகே அதாவது ஏழாவது கேண்டில் நாலாவது கேண்டில் இந்த ஏழாவது கேண்டிலையும் நாலாவது கேண்டிலையும் பிரேக் அவுட் பண்ணணும் அதாவது எட்டாவது நாள் வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் ஓகே சரி இப்போ வந்து நான் என்ஆர் செவனை வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஓகே என்ஆர் செவனை ஃபாலோ பண்ணும்போது இன்றைக்கி டெய்லி கேண்டில்ஸில் வந்து என்ன நடந்திருக்கு இத்தனை ஆறு கேண்டில்ஸையும் நான் வந்து இப்போ வேல்யூ பார்க்கணும் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ண உடனே நான் வந்து வேல்யூலாம் பார்க்கணும் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ ஓப்பன் ஹைக்கும் லோவுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இதுக்கு ஹைக்கும் லோவுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸில் எல்லாத்தையும் நான் கால்குலேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஸ்டாக்குக்கு என்னால் பண்ண முடியும் டைமிங் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது நிஃப்டியில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது என்னால் பண்ண முடியாது அப்போது என்ஆர் செவனில் எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் மேட்ச் ஆகுது என்ஆர் ஃபோரில் எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் மேட்ச் ஆகுது அந்த ஸ்டாக்கை நான் எடுக்கலாமா வேணாமான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி டெய்லி நம்மளால் கால்குலேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாதுன்றதுக்காக தான் நமக்கு வந்து ஸ்க்ரீனர்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சாதாரணமாக கூகுளில் போயிட்டு என்ஆர் செவன் ஸ்க்ரீனர் அல்லது ஸ்கேனர்னு போடுறேன் ஸ்கேனர்னு போட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் என்ட்ரு கொடுத்தோடனே எனக்கு என்ன ஃபஸ்ட் லைனில் என்ன வருதுன்னா என்ஆர் செவன் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஸ்கேனர் சார்ட் லிங்க்கில் வருது அதை என்ன பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து சார்ட் லிங்க்கில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஸ்கேனர் ஆல்ரெடி போட்டிருக்காரு ஆனால் எப்பயுமே இந்த ஸ்கேனர் பார்க்கும் போது ஒன்றே ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்கேனர் அல்லது ஸ்க்ரீனர் அவங்க கரெக்டாக பண்ணியிருக்கணும் ஃபார்முலாவை அவங்க ஃபார்முலாவில் எங்கேயாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்களும் சேர்ந்து தப்பு பண்ணிவிடுவீங்க அதனால் ஃபார்முலாவை ஒரு தடவை நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு அது கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி பேப்பர் ட்ரேடிங்கில் கரெக்டாக வருதான்றதை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஏன்னா ஸ்கேனர் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து கரெக்டாக ஹியூமன் ஏரர் எந்த இடத்துல வேணாலும் நடக்கலாம் அதில் மட்டும் கவனமாக இருங்க ஸ்கேனரை பார்த்து தான் பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அவங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வராது ஓகே ஸோ இப்போ என்ஆர் செவனோட ஸ்கேனர் வந்து நம்ம இப்போ இங்கேயே ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் சார்ட் லிங்கில் இப்போ எத்தனை கம்பெனி வந்திருக்கு பாருங்க இதோட ஸ்கேனரில் ஜூபிலண்ட் ஃபுட் ஒர்க்ஸ் லிமிட்டெட் வந்திருக்கு டைட்டன் கம்பெனி வந்திருக்கு சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டைட்டன் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா இதோட சேஞ்சஸை செக் பண்ண போகிறேன் என்ஆர் செவன் டைட்டன் கம்பெனிக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டன் டைட்டன் கம்பெனி லிமிட்டடாக எடுத்துட்டேன் டெய்லி சார்ட்டில் இருக்குது ஓகே இப்போ இவங்க வந்து டெய்லி சார்ட்டை பேஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்களா எதை பேஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க டெய்லி ஒன் டே ஒன் டேனு போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ டெய்லி சார்ட்டை பேஸ் பண்ணி இவங்க என்ஆர் செவன் க்ரியேட் பண்ணி அதில் டைட்டன் ஸ்டாக் வந்து டைட்டன் கம்பெனி வந்து என்ஆர் செவனில் இருக்குன்றதை போட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் என்னத்தை செக் பண்ண போகிறோம்னா ஏழு நான் கடை லாஸ்ட் ஆறு நாளோட தான் செக் பண்ண போகிறோம் ஓகே முதல்ல இன்றைக்கி என்ன வருது நான் இங்கே இங்கே வச்சானா நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது இந்த இடத்துல ஓகே இங்கே பாருங்கள் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு கழிச்சா எவ்வளோ வருது இருபத்தி நாலு பதிமூணு வருது கரெக்டுங்களா பதிமூணு பதிமூன்றுரூவா வந்து டிஃப்ரென்ஸு அடுத்தது இங்கே பத்துலேருந்து இருபத்தி நாலு ஸோ பதினாலு அடுத்தது இங்கே பதிமூணுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஹைக்கும் லோக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்குது பதிமூணு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு பத்தொம்பது இது கேண்டிலே பெருசாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக பெருசாக தான் இருக்கும் அடுத்தது இது இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தாறு ஸோ கரெக்டாக முப்பத்தாறு ஐம்பது பதினாலு ஐம்பது ஓகே அடுத்தது தொள்ளாயிரத்தி நாலு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ரொம்ப பெரிய கேண்டில் கண்டிப்பாக இது பெருசாக தான் இருக்கும் இதுவும் பெருசாக தான் இருக்கும் இதுவும் பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இங்கே என்ன ஆயிருக்கு ஸோ இதுவும் பெருசாக தான்
ஒரு மூணு கம்பெனி வச்சுக்காங்க ஜூபிலண்ட்டு டைட்டன் என்ஐடி மூணுத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஏன் எந்த பக்கம் கட் பண்ணுறான்னு கட் பண்ண உடனே நாளைக்கு அந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகிட்டு ஒரு ப்ராஃபிட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டில் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸில் பின்னாடி போய் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிட்டு அன்றைக்கே க்ளோஸ் பண்ணிடணும் நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் காலையில் கேப் அப்போ கேப் டவுனோ அதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் அதுக்கும் எனக்கு பரவாயில்லைங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் அக்யூரஸி கம்மி ஆனால் கண்டிப்பாக அதுலேயும் வந்து ப்ராஃபிட் வரதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது அக்யூரஸி லெவல் கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா கேப் டவுன் கேப் அப் நமக்கு தெரியாதுல்ல நைட்டு நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வார் வந்துருச்சு அது வந்துருச்சு இது வந்துருச்சுன்னு வாங்க காலையில் பார்த்தா மார்க்கெட் டவுன் ஆகி ஓப்பன் ஆகும் நம்மளால் அதெல்லாம் தடுக்க முடியாது ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி இதை வந்து ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு கொஞ்சம் அக்யூரஸி கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதே வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இல்லை வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் சார்ட் நான் வந்து எடுக்கிறேன் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் வந்து நேராகவே போகுதான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு தனியாக ஸ்க்ரீனர் இருக்கான்னு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்ட்ராடேக்கு அதே மாதிரி டெய்லி கேண்டில்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் ஃபாலோ பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எல்லாருமே டெய்லி கேண்டில்ஸை வச்சு அதோட பிரேக் அவுட்டாக இன்ட்ராடேக்கு மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓகே ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கும் ஃபாலோ பண்ணலாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம் அவ்வளோதான் அதாவது கேப் டவுன் கேப் அப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் யூஎஸ் யூகேவில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஹையஸ்ட் ஜாக் பாட் கால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நேரவை வந்து எவ்வளோ எத்தனை நாளாக இருந்தாலும் இப்போ நம்ம ஏழு நாளைக்கு மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுறோம்ல சில நாள் வந்து எட்டு நாளைக்கு நேரம் ரேஞ்சு வரும் சில நாளைக்கு பத்து நாளைக்கு நேரம் ரேஞ்சு வரும் சில நேரங்களில் வந்து பன்னெண்டு நாள் அந்த மாதிரி கூட நேரம் ரேஞ்சு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே அவங்க ஸ்கேனரில் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இங்கே ஸ்கேனர் போட்டிருக்காங்களே ஏழு நாளைக்கு மட்டும் போட்டிருக்காங்களே இதே எட்டு நாள் ஒம்பது நாள் பத்து நாள் எல்லா நாளுக்கும் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கேன் பண்ண ஸ்கேன் பண்ண சில நாள் எந்த ஸ்டாக்ஸுமே வராது சில நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் மாட்டும் அப்போது அந்த ஸ்டாக்கை வந்து ஜாக் பாட் காலாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஒரு மெத்தடு அவங்க ஒரு பேசிக் மெத்தடை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுலேருந்து நம்மளே நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி அப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம அடிஷ்னல் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணோம்னா இன்னும் அக்யூரஸ் அதிகமாக எடுக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் வந்து இந்த என்ஆர் செவன் என்ஆர் ஃபோர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த என்ஆர் செவனையும் என்ஆர் ஃபோரையும் நீங்கள் வந்து பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனர் மூலயமா பாருங்கள் வேறு என்னென்ன ஸ்க்ரீனர் இருக்குன்றதை செக் பண்ணுங்கள் ஓகே செக் பண்ணிவிட்டு இதோட அக்யூரஸி லெவல் எப்படி இருக்குன்றத பாருங்கள் பார்த்துட்டு பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதையும் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறதுனே தெரில எமர்ஜென்சி டைத்துலலாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு ட்ரேடிங் பண்ணலாம் இது மூலயமாவும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எது இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க சப்ஸ்கிரைபர் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்